大家好，欢迎嚟到新潮文嘅频道，我系你哋嘅主持郭正同。就喺近呢几日，中东红海嗰边嘅局势迎嚟一个急剧嘅爆发，被誉为有可能啊，美国将会开辟第三条嘅战线。嗱，俄烏戰線就幾近落幕啦，但係未完全係完結嘅。但中東嗰邊咧，除咗巴以之外，卻開闢咗一個紅海戰線，由也門嘅力量分子開始攻擊，經曼德海峽進入蘇伊士運河嘅商船，以至到美國要組隊派出巡洋艦、驅逐艦、航母戰鬥群，連同其餘十個國家一齊嚟到去應對呢已經進入咗啊幾近戰事嘅邊緣。今日就陪大家分析下。到底現在蘇伊士運河嘅物流攤換，導致全世界嘅各大航運嘅巨頭紛紛都停止嘅將船駛入嘅呢樣嘢改道而行，又或者等通知，對全世界嘅物流、運價同埋供應鏈又點樣啊？沉重嘅打擊。另外被指到起背後支持也門嘅力量分子嘅伊朗，最近佢嘅德克蘭嘅空軍司令部呢。就發生大爆發，有人話呢，就係美國為咗 send 伊朗一個 message 而做嘅行為嚟嘅，但好多人都知道呢個行為係冇意思，亦都改變唔到啊。蘇伊士運河嗰邊、紅海嗰邊嘅問題，今日就陪大家分析下呢個行動背後啊，到底邊個先係始作俑者？另外，有人就知道而家美國組隊連同十個國家一齊嚟到應對進擊商船嘅也門力量分子，應對嘅軍事費用呢。系超过对方攻击嘅百倍，甚至数百倍嘅，根本就唔合成本效益，而且系长久落去咧，甚至会输。咁今日亦都会陪大家分析一下美国喺组队嘅时候咧，美国嘅军工集团系咩打算，系一个点样嘅计划？数以开辟战线嚟到逃离嘅军工集团，一定冇死错人嘅。佢点样去直住啊开辟新嘅战线咧，嚟到去逃离咧，而最后。就係、是、指到當全世界物流公司冇辦法喺蘇伊士運行度進出嘅時候咧，有人就指到點解中國嘅有一艘中遠嘅銀河號居然可以喺蘇伊士運河啊嚟到去進出㗎？嗱，有新聞就講咧，佢唔係進出，佢只不過改道而行，特登避過啲嘢。有摩擦嘅位置啫，但係有人卻指到啊，佢係可以安全啊，受到也門嘅力量分子放行嘅。嗱，此事非同小可，因為關係到咧背後一啲西方嘅政治角力，而且中遠銀河號呢個字係暗藏咗背後一啲信息同埋密碼。有人就指到，隨時係對應緊喺九十年代九三年嗰陣時候，我哋中國喺隱玉附重喺發展嘅時候啊嘅三大。迫不得已要對外國勢力忍氣吞聲嘅三大大事之一嘅，有人話，如今呢隻銀河號喺蘇伊士運河嗰度進出，背後亦都有中國想表達嘅暗藏信息，轉頭亦都會陪大家嚟到一一分析嘅。另外，今日將會係最後一次嚟到去呼籲嚟緊一月十五號嘅王朝春明晚宴啦。嗱，嚟緊下個月嘅一月十五號。就會喺灣仔嘅王朝會嚟到舉行一個春明嘅晚宴，有部分嘅網友指到呢佢就較為喜歡一啲高雅啲嘅地方，服務質素同埋品質係比較優質，地方比較雅致，嚟到想同新潮民嚟到進餐嘅，咁所以能夠滿足嘅話呢新潮民都會盡量個安排，所以就特登安排咗呢個 Dynasty Club 王朝會嚟到舉行一月十五號。嘅晚宴，適逢一月十五號咧，王朝會亦都推出咗佢哋嘅春茗嘅菜單，每位價錢咧就係一千三百蚊。今日咧就會係最後一次嚟到去呼籲啦，因為咧名額同埋人數都有限，所以請大家喺聽到呢個呼籲嘅時候咧，馬上聯絡六八零三一六三三六八零三一六三三，請 WhatsApp 我。啊，唔好打俾我，因為我唔係成日可以喺電話度 stand by 嘅。而就算大家打到俾我呢，最後都係要用 WhatsApp 文字記錄嚟到進行報名同埋過數嘅事宜。所以呢，請大家呢都係 WhatsApp 六八零三一六三三呢個電話。王朝會嘅地址呢，就係位於灣仔嘅港灣道一號，喺會展隔離，喺 Grand Hyatt 嘅下面。當晚我哋訂咗嘅地方呢，就將會望住。立法會嘅方向，我哋會喺夜晚望住立法會，望住灣仔夜繽紛，同埋望住維多利亞港嚟到共進啊晚宴。而且一月十五號亦都踏入咗二零二四年啦，亦都會陪大家一齊回顧二零二三年同埋展望二零二四年嘅未來局勢嘅。彩色方面呢，就有金珠何星平嘅《雨珠全體》。
，有富贵蝶荣华嘅牛油上汤焗龙虾，有宏图大展嘅红烧蟹肉翅，亦都有新年必备嘅包罗万有、发财好事嘅鲜包铺等。亦都唔少得嘅就係年年有余嘅清蒸海东升班等等。再讲多次，每位价钱呢就係一千三百蚊。咁而家呢就剩返一台嘅啫，请大家呢就最后快啲嚟到联络六八零三一六三三嚟到去报名。我成日唔記得講呢，就係皇朝會嗰個係一個招呼會員嘅會所，咁嗰度呢，當晚尤其是晚宴係有 dress code 嘅，咁需要大家呢，可能著得啊端莊一啲。咁呢個呢，亦都係最後一次為呢個食飯活動嚟到呼籲，踏入二零二四年新潮文將會陪大家一齊嚟到去吃喝玩樂，因為呢，我哋要珍惜和平，同埋難得病情過去，我哋要把握光陰呢，同埋把握機會去享受下人生。喺节目开始之前，做少少呼吁先。新潮文嚟紧喺二零二四年一月，为期十二日嘅天府之国四川之旅咧，就现在正式接受报名啦。有兴趣嘅朋友就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名以及系查询行程嘅。而喺呢条片最后嘅十八分钟，亦都有我亲自录制嘅行程介绍。大家有興趣嘅話，亦都可以翻到去呢條片最尾嘅十八分鐘，睇埋我親自錄製嘅旅行介紹影片嘅。由於呢個旅程係我格仔親自設計，所以到時我亦都會隨團出發。如果想同我格仔玩盡呢十二日嘅話，就立即 WhatsApp 過去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐報名，或者睇埋我嘅旅行介紹影片之後再報名都仲得嘅。喺呢度期望。到时见到大家喺节目开始之前，提提大家，请嚟到重新检视有冇喺订阅新潮文频道或者新潮文二点零频道嘅同时，揿埋隔篱嘅嗰个啷啷掣，记得要揀全部嘅嗰个啷啷掣，揿埋佢，先至系完成整个订阅嘅流程噶。揿咗呢个掣之后，先至能够最大限度咁样去确保到收到我哋嘅出片通知以及系直播通知嘅。喺呢度咧就有劳大家啦。咁事不宜迟，现在就为大家跟进一文说清。现在最新开辟嘅红海战线，美国点解要开第三条战线？美国能否应付得嚟？红海战线对全世界嘅物流同埋航运供应链又点样啊？深远同埋巨大嘅影响。美國巨大嘅軍事成本點樣喺今次嚴重咁超支？佢會有咩應對嘅方法？軍工集團點樣逃離？以及我哋中國啊，現在其實被指到咧係狼狽為奸。點解有人咁講呢？因為有人見到中遠銀河號喺蘇伊士運河嗰度進出，有啲西方媒體卻咧又話中遠咧都係同大家一齊要避開啊蘇伊士運河，一齊唔可以入去。但係有啲媒體卻講咧，中國咧係特。别咁样被招待，可以优待佢系进出啊！苏伊士运河背后亦都关系到啊政治嘅斗争，而且暗藏嘅信息呢，亦都系不少，将会陪大家咧一一嚟到去分析嘅。大家先讲啊，红海嗰边嘅爆发先。其实自从巴尔嘅战事开始咗之后呢，大家都知道成个伊斯兰世界都会派出佢哋嘅力量嘅组织嚟到去支持。嗱，今日呢讲呢条片，我就会将也门嗰边嘅力量组织嗰、那个组织，我就会以胡快力量组织嚟到去作为待遇嘅。嗱，请听清楚啊吓，系胡快，我亦都唔会叫佢系一个纯粹嘅青年运动，因为呢人哋其实已经好完善，有自己一个系统同埋政体，几近可以立国㗎喇。嗱，现在呢，过去两个月喺曼德海峡，也门嘅胡快力量组织攻击上经苏伊士运河。嚟到進入以色列港口啊嘅商船呢、这個行為呢，就不斷咁升級，升到最近呢，就重擊咗幾艘商船，有一架呢，仲沉咗添。呢啲都係嚟自世界各地啊嘅航運巨頭嘅公司嚟嘅，例如話馬士基啊、哈柏羅特啊等等。一陣間就會陪大家一一嚟到細數。急轉直下呢，就係、是、喺最近嘅月中十二月中十五號嘅時候。有呢啲事情一发生嘅时候咧，世界嘅各大物流公司即刻停止派出自己嘅商船去进入红海，经苏伊士运河去地中海，因为佢哋根本啲应付唔起啊！若然商船受到进击，若然受到重创，甚至沉没啊嘅后果，赔都有排赔。此举咧就推高咗呢个世界现在咧
即係呢個航運嘅運價係起碼，如果去到地中海嘅海域嘅話，呢條航線係推高咗三成咁多，保險費亦都推高咗非常之多，令到紅海嘅物流延長咗交付期。嗱，好多呢航運嘅巨頭佢哋都諗住改道而行，改道呢就已經好望角，但係此舉卻能夠令到一條航線呢輕則呢就拖延啦半個月。增加物流運輸嘅成本同埋時間嘅成本，而且當所有商船一齊嚟到去兜路，經好望角改道而行嘅話呢亦都會喺嗰度咧大量塞船，大量擠塞嘅情況好多咧，甚至可能排隊啊，排隊入去呢係唔止拖半個月咁多嘅。有好多貨品佢嘅保質期只不過係兩三個月，咁所以咁樣一拖嘅時候呢物流亦都冇咗嘅意思。此舉令到供應鏈嚴重受到重擊，即係去到歐美嗰邊，尤其是嚟自世界東邊嘅貨物，要去歐美世界嘅供應鏈受到斷裂，美國受到影響，歐洲受到影響，因此佢哋亦都組隊，希望組成海軍嘅艦隊嚟到幫佢哋嘅商船嚟到護航同埋應對。也門嗰邊嘅胡快力量組織，咁到底胡快力量組織係點樣進擊呢啲商船呢？佢就以火箭彈啊、無人機等等嘅工具嘅武備嚟到去進行攻擊嘅。有指導背後支持胡快，一直以嚟呢都係伊朗，伊朗呢都係經常支持呢啲伊斯蘭教世界裏面啊嘅力量組織。其問題就係現在也門對出嘅海口曼德海峽嗰度開始。影響進入紅海嘅商船嘅時候，其實亦都侵犯咗好多伊斯蘭教國家嘅利益。咁到底呢啲伊斯蘭教國家嚟埃及啊、沙特等等，佢哋會唔會出聲呢？佢哋會唔會表達不滿？佢哋會唔會停止啊？也門嗰邊嘅行動，呢啲胡快力量組織嘅行動呢？佢哋嘅利益都被侵犯喎。咁冇錯，歐美嘅世界呢，就的確係曾經揾過沙特啊、埃及等嚟到進行調停，希望佢哋干預。但係呢，今次嘅情況。佢一反常態，起碼自至目前為止，佢哋都係象徵式咁樣講兩句，冇真係做任何咧大舉有壓力嘅行動嚟到逼伊朗同埋也門同埋嗰啲胡快嘅力量組織嚟到去停止佢哋嘅行動，因為佢哋知道背後嘅意義，背後嘅意義就係伊朗指導話俾所有人聽，現在冇辦法，要以戰止國，伊朗嗰邊指導佢哋。唔係想刻意影響大家嘅生意同埋飯碗，而係今次佢哋要為加沙而戰。就係、是、當全世界嘅呢個救援物資都冇辦法進入加沙嘅時候，佢哋要用此舉嚟到去逼人道嘅救援可以進入加沙，嚟到逼以色列嚟到去停止做呢個心狠手辣之事，彷彿好似現在。穆斯林嘅世界係明白伊朗咁樣嘅部署，彷彿好似現在呢，就係犧牲緊自己嘅利益嚟到希望成全啊呢個咁嘅行動添。但係與此同時，喺十八號，伊朗嗰邊呢，就一個空軍嘅司令部發生大爆發，位於德克蘭嘅一個空軍司令部突然間呢就爆咗，有人就指到呢個係美國 send 俾伊朗嘅一個 message， 就係話而家呢，就爆得你嘅司令部，下次呢。爆晒你成个伊朗都得，即係讲夸张啲咁讲啫。传媒就指到美国呢係有绝对咁嘅能力，伊朗亦都承认有能力精准而且不留行迹地啊嚟到去打击啊精准嘅目标，例如话空军司令部等等嘅。但係到底攻击空军嘅司令部会否影响也门嗰边嘅攻击商船嘅行动呢？其实好多人都指到根本呢两样嘢係系冇关联嘅。你现在谷佢嘅司令部。唔会停止到嗰啲胡快组织咧嚟到喐嗰啲商船，而且甚至此举更加咧激起伊朗嗰边大举嚟到去激愤佢哋嘅士气，要佢哋更加多理由咁样嚟到同美国嘅阵营嚟到去对着干，甚至召唤出佢哋其他力量组织，例如话真主一派啊，或者伊拉克嗰边嘅圣城啊一团啊等等。嗱，总之呢，目前嘅局势喺曼德海峡进入红海嗰边呢。嘅情況就非常之惡劣，全世界所有啊嗰啲物流嘅巨頭呢，佢哋都唔敢派出自己嘅商船去經過地方嚟到去入地中海㗎啦，唔敢啊，經紅海嚟到入蘇伊士運河。蘇伊士運河對呢個全世界物流嘅影響有幾大呢？應該係話紅海嗰邊對全世界物流影響有幾大呢？紅海佔全世界國際物流嘅四成。嗱，現在呢，唔敢派商船入去。喺對出嘅海峽嗰度徘徊，等緊通知，甚至改道而行。有呢個世界嘅四大航運公司啦，啊，瑞士嘅地中海航運 MSC， 丹麥嘅馬士基，德國嘅哈柏羅德，法國嘅達菲啊 ，CMACGM， 
，甚至连咧英国嘅石油巨头咧都停止将佢嘅运油船驶入红海，经苏伊士运河啦。咁样令到咩啊？咁样令到呢个世界物流运输嘅成本严重推高。嗱，去地中海航线咧已经升咗三成咁多，保险费大增。延遲交貨，改道而行呢延遲交貨呢樣嘢亦都好多好多貨物呢，就再覺得再運已經冇意思啦，令到供應鏈斷裂。美國嘅產業鏈供應鏈呢，就面對斷裂。嗱，呢啲嘢呢，會對美國有點樣影響呢？美國其實踏入二零二四年嚟緊呢，就籌備緊什麼啊？就同美國每屆嘅政府一樣，就係、是、臨到去到大選之年呢，就一定呢，就係、是。以往咧就加息加息加息，然之后咧去到最后就减息，嚟到去舒缓啊经济嘅压力。美国进入二三月咧就会减息噶啦，咁希望舒缓啊通胀。问题系航运嘅成本提高，油价咧亦都啊三连升提高，咁样所有呢啲啊减息舒缓通胀嘅效力咧，亦都难以发挥。咁但系现在咧讲嘅情况就系、是，自从啊俄佬同埋乌仔嘅战事爆发以嚟，欧洲嗰边对中东嘅油咧。需要呢就大增，咁現在如果蘇伊士運河係停咗運嘅話，試問中東嘅油又點樣過去歐洲大陸嗰邊呢？蘇伊士運河每一日都運緊九百萬桶嘅石油去地中海嘅，此舉亦都侵犯咗沙特嗰邊嘅利益，所以好多人呢都講啦，沙特喺紅海都有個吉達講㗎喎，你咁樣亦都係嚴重影響緊沙特嘅利益，沙特嗰邊有冇出聲呢？至至目前為止，我哋見唔到有。中东嘅国家使出真真正正有效、强而有力嘅手段咧，嚟去制止胡塊嘅力量组织，反而咧仲好似有啲国家俾人哋感觉表面上讲两句，其实就纯粹交功课，好似暗地里咧，甚至系支持佢哋嘅行动添。难道啊，宗教呢样嘢真系能够令到万众一心？有咁大嘅魔力，令到全世界人都觉得喺大二面前牺牲自己少少金钱利益嘅咧，在所不惜。最紧要呢，就係伊斯兰教嘅国家能够喺一次神圣嘅召唤里面呢，同仇敌忾，一齐嚟到击倒美国为首啊嘅犹太组织。有可能呢，呢种心性係只有佢哋信奉伊斯兰教嘅中东人先至会感同身受，先至会明白。埃及每年就凭苏伊士运河。能夠得到嘅税項收益呢，係有九十四億美元嘅收入咁多嘅，亦都受到嚴重嘅傷害。嗱，而家呢，好多人都話，咁咪改道囉，改道去好望角嘅時候呢，就談何容易？改道呢，輕則就延遲半個月，重則呢，就係一塞船起上嚟嘅時候呢，就有排等。有另外一條河，亦都分擔緊蘇伊士運河嘅物流，就係、是、呢個巴拿馬嘅運河。Panama、Panama 嘅運河咧，最近又唔知係咪夾定，適逢就遇咗啊半世紀未見一個乾旱，水位咧嚴重咁樣嚟到去做低，咁所以呢，現在巴拿馬嘅運河進入咗一個緊急嘅狀態。嗱，但凡係經過巴拿馬運河嘅話咧，都要另外收好多附加費。而呢個附加費嘅安排呢，亦都會喺二零二四年嘅一月一號啊，會開始。意思即係話，水位低咗嘅話，佢哋能夠容納嘅船呢就會少咗。收附加費收貴咗嘅時候呢，嚟嘅船亦都會少咗好多，因為好多物流、好多貨物呢，覺得咁樣加起上嚟呢，根本就冇意思。嗱，此舉呢，今次呢個行動呢，大家都完全明白，就係也門嗰邊嘅力量分子，佢哋講到係。完全係針對以色列嘅行動嚟嘅，所有商船呢，佢哋唔會漫無目的咁樣嚟到進擊，佢哋淨係會喐一啲經紅海去蘇伊士運河嚟到去拍去以色列嘅商船，俾貨物以色列嘅商船。以色列嘅航運商會執行委員會就指到，經紅海去以色列嘅貨物佔咗佢哋嘅物流三成咁多。咁但係如果要兜路而行嘅話，對一啲兩三個月。保质期嘅货物咧，根本就冇咗意思，所以此句呢，就係、是、我哋中国嘅三十六计里面其中一支叫做釜底抽薪，係真係影响到以色列嗰边嘅货物供应嘅。嗱，美国势力亦都应对也门嗰边嘅力量组织呢，亦都想用一招釜底抽薪，就係、是、联络埃及、联络沙特，甚至 send 个 message。嗱，日极有可能呢，就係爆一爆佢嘅空军司令部嚟到威吓佢哋。希望佢哋制止呢啲咁嘅力量組織，但係彷彿呢，又好似沒有成效喎。更何況德克蘭嗰邊嘅空軍司令部爆發呢樣嘢，到底是否真係嚟自美國嘅手筆呢？我哋都唔知。只知道呢件事發生，沒有影響到也門嗰邊嘅行動，反而更加激憤咗伊朗嗰邊
嘅敵對美國決心。嗱，敵對美國即係等於敵對以色列，大家唔使講到咁明白㗎啦，大家應該知道㗎啦。嗱，有啲唔想兜路嘅商船呢，就期望啊喺海峽嘅外邊嚟到等一等，例如話馬士基。喺红海嘅南边，亚丁湾嗰边见到局势升级啦，就喺外边啊嚟到游走等下。哈帕罗特啦，亦都喺海峡外边嚟到等通知。法国嘅 C M A C G M 咧，亦都系等紧通知。可能佢哋觉得嗱呢啲货物呢啲船，可能觉得我兜路嘅成本仲贵过我等，咁所以不妨啊等下，睇下咧什么啊？睇下美国嗰边而家组队，组十个国家嚟到去应对也门嗰边嘅情况。呢十個國家咧就包括美國自己、英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞籍爾同埋西班牙，甚至連同法國嘅國防一齊嚟到去組隊啊！咁多國嘅海軍嚟到組隊，由十八號開始，佢哋就啟動咗一個叫做 Operation 繁榮守護嘅護航計劃。你哋希望同一商船嚟到去护航，嗱，听落呢个行动呢就好犀利，但系其实咧呢个行动呢，就不是讲得谈何容易啊，就讲就容易。虽知道淨係要组队同埋准备部队呢，起码都要几个月嘅时间。咁呢几个月啊，市民嗰个物流嘅情况又如何嚟到应对呢？嗱，大家都知道踏入二零二四年呢，拜老头就要面对啊选情，佢二三月呢，就要面对。美國減息呢樣嘢嚟到舒困嘅啦，幫啲人民。但係若然實際效用呢個所謂嘅 Operation 繁榮守護，係幾個月之後先成功組隊，甚至啊進擊嗰邊嘅力量分子。我而家 hypothetically speaking 啊即係當佢真係進擊得到嗰邊嘅力量分子停手啦，咁都要幾個月嘅時間，幾個月都年中㗎喇喎。美國 afford 唔 afford 得起呢？更何況？我就當你呢啲男隊啊，組咗隊之後，到底是否真係會贏到嗰邊啲遊嚟嘅呢個力量分子呢？我轉頭喺個軍事分析嗰度呢，亦都會陪大家講下，唔係咁易嘅呢件事。而今次我喺介紹呢啲航運巨頭嘅時候，我特登唔講中國嘅 Costco。中远海运嘅点解？因为我留到最尾先讲。嗱，当然啦，好多新聞都会话咧，中国嘅中远海运咧，现在亦都避开去进入红海啦，经呢个万德海峡，因为咧嗰边嘅局势比较乱。咁呢个亦都系事实嚟嘅，有呢个安排。但系亦都有新聞媒体表示到，其实也门嗰边咧系会特登指定为呢个中远航运咧嚟到去放行嘅，只要佢唔系将啲货物送去以色列嗰度。亦都有呢個例子，就係、是、銀河號呢喺蘇伊士運河度進出。我轉頭喺最後呢，亦都會同大家嚟到仔細分析背後隱藏啲咩信息，因為呢件事唔係咁簡單。咁我而家講一講美國嘅組隊，就呢個十個國家一齊嘅海軍護衛護航嘅計劃，能否如願以償？能否解決啊當前嘅問題？首先，你就算組一艦隊嚟到去應付嘅話呢啲商船呢，其實佢都係唔敢入紅海，因為我就當。你有航母战斗群嚟到包围啲商船嚟到入红海，嗰啲商船根本 afford 唔起你有任何嘅摩擦，系嘛？你啲嘢连子飞来飞去嘅时候，飞弹飞来飞去嘅时候，万一啊擦过佢架船呢，佢都 afford 唔起。上面有嘅呢，唔系淨係普通货物咁简单，唔系百货啊，唔系生活百货，可能有嘅系化学物品啦、石油啦、天然气啦，有啲能够烧得起嘅药物啦，或者酒精等等。喂，呢啲嘢求其一粒火花。个后果都不堪设想㗎喎、哦。嗱，而家有啲人呢就研究緊，就係啲新嘅招式啦，就即係买佢拍，就係讲到呢。嗱，不如咁样啦，大家呢就玩下手段，将啲商船呢就唔係去以色列，就经红海呢同嗰啲力量分子报称呢，就係、是、去约旦嘅 Beirut 嘅，咁去到约旦嘅 Beirut 嗰阵时候卸货，然之后再经陆路去以色列啦。多返少少成本咁好過冇貨運啦，好過做唔成生意啊咁樣，可能計落呢個成本亦都比改道或者喺呢個海峽外邊無限咁等待呢，可能仲要嚟得嘅實際。到底胡快嘅力量分子佢哋係用啲咩戰略呢嚟到去擊嗰啲商船呢？我哋同大家一一嚟去慢慢分析一下。首先一架船，佢由呢個萬德海峽呢準備進入紅海嘅時候呢，咁去到呢個海口嘅時候。嗰啲胡快嘅力量分子呢，就會先用無線電啦，就喝馬佢哋一返，叫佢哋停船。唔肯停船嘅話呢，就會用呢個無人機啊嚟到爆幾爆
嚟到去逼佢停船，或者逼佢慢使。當佢停船或者慢使嘅時候呢鎖定嗰啲目標呢佢哋就會用呢個短程嘅彈道導彈呢嚟到去大爆呢啲咁商船㗎啦。咁所以呢，輕則啊重擊，重則呢就成架船沉咗落去，已經係有呢啲例子。自從十二以嚟，即係巴爾戰事爆發以嚟咧，胡塊嘅力量分子佢沒有走過去呢個巴勒斯坦嗰邊咧嚟到去大事咁嚟到參戰，但係佢就用呢個方式嚟到影響以色列，反而用呢個方式嚟到影響以色列嘅話咧，仲好比啊，你派幾十萬軍過去同佢哋對著幹，個效果啊～好似仲好添，因為呢啲之後真係令到佢哋冇貨運，停佢哋嘅貨運，停佢哋嘅物流啊，就係一個苦底嘅抽身。十月以嚟，胡塊力量分子已經數百次用無人機啊、飛彈咧嚟到去喐呢啲咁嘅商船㗎啦，係最後行動呢，先至越演越激烈，所以逼到美國要組隊嚟到應對。佢哋打出嘅旗號呢，就係、是。現在佢哋為加沙而戰，胡塊嘅力量組織阿薩拉姆表示，若然美國係組隊嚟到去應對嘅時候呢佢哋亦都唔會因為咁樣而停止落嚟。就算佢哋唔夠打，佢哋都唔會停止落嚟，因為呢啲係佢哋嘅使命。佢哋咧研究嘅戰略呢，就係可能呢間斷性咁啊，十二小時呢嚟到喐嗰啲商船一次。佢哋指導，如果美國連同十個國家。組海軍嚟到進入紅海嘅時候呢，就唔係淨係護航咁簡單，就係、是、去到全面嘅戰事化，去到軍事化，而呢個後果呢，係美國自己要承擔。咁佢哋呢，就指到啦，嗱呢啲雖然佢哋啲力量分子呢，喺真真正正嘅海軍大國海軍面前呢，就係散兵游勇，但係佢哋嘅意志非常之高昂。佢哋講到打起上嚟，佢哋未驚過，佢哋只係覺得呢，美國係唔敢啊，將紅海嗰邊戰事化啫。咁如果唔敢戰事化嘅時候呢，就可能用外交嘅情況嚟到去處理啲問題咯。咁我講完軍事先，之後先至講外交。因為呢，現在美國組隊啊，成立呢個喺十八號成立呢個 Operation 繁榮守護嘅護航計劃呢，睇嚟呢，就係威係世事在必行。而呢個行動呢，亦都係。美國嘅軍工集團應該啊計啱條數係可以喺裏面逃離嘅，意思即係話開闢戰線呢樣嘢到底能唔能夠達成佢哋終極嘅戰事目標唔知，但係起碼喺個過程裏面都可以進行啊對別國嘅收割。呢、這個呢，就係、是、就就例如話好似俄羅同埋烏仔戰士北約嚟到圍啊俄羅斯嘅時候。嗱，根本就唔係烏克蘭打緊俄羅斯啦，大家都知係成個北約打緊俄羅斯。喺呢個過程裏面。唔理最後俄佬贏定烏仔贏，起碼呢個過程裏面呢，美國都能夠做就到收割北約嘅國家，收割歐洲。咁今次如果組艦隊去所謂為呢個紅海平亂嘅時候呢，又會否達到收割嘅目的呢？就絕對係會嘅。軍工集團呢係唔會死錯人嘅。美國將會派出帕克級嘅導彈驅逐艦。嗱，現在已知道呢，就有四艘驅逐艦呢就會派出，亦都會派出巡洋艦。同埋艾森豪威尔嘅航母战斗群，就係、是、美国嘅卡尼号喺过去呢段日子已经啊报称成功击落咗四十一架嚟自胡塊力量组织嘅无人机啦，同埋佢哋嘅飞弹等等。呢啲美国嘅驱逐舰同埋航母战斗群将会由呢个吉布提入呢个亚丁湾喺曼德海峡嗰度不断咁巡逻，但係却有人指到啦，你即使击落咗。胡塊力量組織嗰啲無人機同埋嗰啲飛彈，可知道啊？你擊落佢嘅成本係遠遠超過咗佢派呢啲飛彈同埋無人機，超過咗成本係百倍甚至數百倍。條數點計呢？就陪大家慢慢嚟到計。現在美國派出嘅呢啲巡洋艦同埋啲驅逐艦當中配備啊六百支嘅飛彈發射管，飛彈裏面呢，就有標準嘅六型飛彈 S M 6航程就係三百七十公里，造價四百萬美元一支。另外平啲嘅呢，就係標準二號、標準二型 S M 2造價呢，就係二百五十萬美元一支，行程亦都差唔多。然之後再平啲嘅話就有進化型海麻雀飛彈 E S S M， 行程呢，就係五百公里，五百公里就短啲，但係造價呢，亦都要一百八十萬美元一支。咁我哋睇一睇也門嘅胡塊力量分子佢哋派出嚟嗰啲無人機啊！嗰啲火箭彈啊，嗰啲飛彈呢，大概係咩價錢？就係兩千至到兩萬美元啊，不等，要用到啊百幾二百，甚至四百萬美元一支嘅飛彈，你去應對一啲啊，純粹二千或者二萬蚊美元嘅無人機或者飛彈呢，條數根本係啊百倍同埋數百倍
嘅差距咁多。如果平啲嘅系统呢，美国嘅蓝队亦都有方阵近逼嘅武器系统，例如话每分钟可以发出四千五百弹嘅近逼武器系统。亦都有无人机嘅空爆弹等等，但係咧呢啲嘅攻击范围只不过喺一点六公里至到十六公里左右嘅啫。意思即係话，除非美国嘅蓝队係好接近嗰啲商船，如果唔係呢，都难以做到保护嘅效果。除非嗰啲也门嘅胡快力量分子唔係喐啲商船，係喐美国嘅蓝队嘅话呢佢哋先可以发挥到呢啲武器。意思即係话，平嘅武器未必凑巧，但系贵嘅武器呢。如果长久打落去，美国系蚀大本嘅，所以现在美国组成嘅呢个 operation 呢个繁荣守护护航计划呢，难得系同啊十个国家一齐嚟去搞嘅时候呢，就研究紧点样将重皮嘅成本啊，就要其他国家一齐咁分担。嗱，甚至其他国家分担呢个成本嘅时候呢，亦都要分担埋美国嘅呢个武器。咁意思即系美国军工集团又可以大赚一笔啦。美国而家打住啊！护航嘅旗号，要其他国家一齐嚟到加入，唔加入嘅话呢，呢、这个航运费用就会上涨，油价就会上涨，你哋都冇货卖，所以就要咁样嚟到捆绑你哋。咁喺呢个过程里面，啊，军工集团点会唔 mark up 自己啲产品，同埋乘机啊销售自己啲武器㗎？点会唔要你咩叫分担开支成本？分担护航开支成本，意思即係话你哋俾钱，美国唔使俾钱啦。因为你哋啲钱就係啊，开支成本就係美国嚟到俾开支成本，你啲钱就係负责你哋嚟到分担啊嘛。咁除此之外呢，美国而家呢，就需知道每一枚飞弹咁贵啦，人哋啲无人机、人哋啲飞弹先係二千至到二万蚊美元。咁所以美国亦都研究緊一啲啊力量嘅武器。咩叫能量性嘅武器呢？就係、是、例如话嗰啲电磁波嘅辐射嗰啲高能嘅武器系统嚟到去冲击啊，破坏嗰啲无人机嘅。就所以喺十九号嘅时候，雷神呢就公开同美国嘅国防就签咗合约，就俾咗两套嘅电磁波高能嘅辐射武器系统。所以从中大家就睇到啦，只要红海嗰边有战事。国防嗰边呢，就要买武器，国防嗰边买武器嘅话呢，雷神呢啲军工集团呢，就啊大赚一笔，而国防亦都系大条道理呢，就要拜老头嚟到俾钱，国防部成功呢，就撩政府钱啱啦。咁而除此之外呢，亦都大条道理嚟到加重啊对军事嘅研发，例如话我头先讲过呢啲能量式嘅武器呢，就唔会好似下下几百万美元嘅飞弹咁重皮嘅。能量式嘅武器就射出电磁波，洛杉矶为总部嘅一班 App 嘅军备公司，佢亦都最近呢就俾咗一套 Leonidas 嘅能量式武器，美国嘅陆军，美国嘅空军呢亦都研发一个名为啊托尔 Thor 嘅能量式嘅武器，而洛杉马丁啊呢间军工公司呢，亦都研究緊点样用能量式嘅武器嚟到甚至装喺无人机上面。嗱呢啲研发呢，全部啊都係要政府出钱。所以红海嗰边一有战线就啊加添咗军售啦，同埋亦都加添咗呢啲军工集团嚟去攞资金嚟到去研发，加大咗呢啲反无人机系统嘅军备嘅投资。咁若然研发咗出嚟嘅时候呢，又可以要呢啲参与嘅国家，呢啲十个国家一齐嚟到去买军备。所以红海嗰边嘅战事若然係爆发咗，是否真係能够有效嚟到去阻止呢啲力量分子？干扰佢哋嘅物流呢？唔知，因为无人机吓系可以无定向、冇特定嘅目标、冇特定嘅基地呢嚟到去送出发射嘅。现在仿佛嗰啲力量分子呢，就係喺万德海峡嗰度嚟进行呢个游斗啊嘅战略，就唔係你十个国家组成嘅海军舰队浩浩荡荡咁样冲入去嘅时候呢，就能将佢哋一举嚟到破灭，就唔係咁样。所以到底呢个行动能否停止嗰边？嘅力量分子唔知，但係起码喺呢个过程里面，呢军工集团就一定要先作一笔先。所以，但凡美国一有呢啲事情发生嘅时候，一有战事呢，最开心就係嗰啲军工利益嗰啲集团。嗱，咁讲到呢，唔想战事升级，唔想再开拖一条战线，美国可以点做呢？美国能够用外交嘅途径嚟到处理啲事情。外交嘅途径呢，有阵时候咧未必下下呢，就要讲制裁嘅，因为你现在。对中东嗰啲国家讲制裁呢，佢哋已经唔受呢一套，佢哋已经唔驚㗎啦。咁但系咧，唔制裁可能可以放宽、哦。十一月嘅时候，美国就放宽咗，放宽咗伊朗喺伊拉克被扣押嘅一百亿美元嘅使用嘅权限。其实此举呢，就係、是、希望伊朗嗰边能够
，放宽你少少，俾啲着数你，希望你可以调停啊，巴尔嗰边嘅局势、啊、希望呢嗰啲刺激组织唔好咁刺激，意思即係话呢啲係利益输送，呢啲係谈判同埋协商，红海嗰边。嗰边日有一有乱局嘅时候咧，军工集团希望从中嚟到逃离，而中东嗰边咧，除咗系真系要达成佢哋嘅使命，进击啊，以色列阻截佢哋嘅物流，影响到佢哋嘅货运之外咧，其实背后咧亦都有好多啊，扑克牌般嘅博弈喺里边，大家都希望为自己争取多几手牌，越有影响力就越好，嚟到去谈判啊，讲条件。嗱，咁现在要为大家嚟到去讲嘅咧。到底就系我哋中国嘅商船嘅中远航运啊，是否亦都要喺今次嘅全球物流大巨企要避开红海嗰边嘅乱局？咁我哋是否要备埋一份呢？我哋事实上系真系要备埋一份。如果我哋唔备，我哋掂行掂过，亦都俾佢哋放行嘅话呢，就俾全世界人会而家真系发生紧噶啦，俾全世界人话中国原来就系连同嗰边啲力量分子咧嚟到狼狈为奸，咁即系会变成点啊？即系全世界物流大佬咧，都唔可以入红海嘅时候，唯独是你中国嘅 Costco 入到去，咁你仲唔系啊？用力量玩紧毒士，咁即系所以全世界物流都要经理，咁呢啲行为呢，就系不为世人所接受嘅。所以就算中国嘅船队啊，真系可以俾也门嗰边嘅力量分子嚟到去放行，胡快呢，真系通融，信得过中国，喜欢中国。亦都相信中国系唔会帮以色列，咁嚟到俾佢放行嘅话呢中国都唔敢啊喺全世界人面前呢做呢个行为。嗱，最近呢，就系当呢啲事情呢，其实过去两个月啊喺红海嗰边乱局呢，胡快力量分子激商船呢样嘢已经持续咗两个月，系最近先至呢大力咁升级。但系喺十四号至到十七号呢，佢查探得到中国就有一艘叫做 Galaxy 嘅银河号。喺苏伊士运河嗰度嚟到去进出，仿佛咧就如入无人之境。有人就指道啦：，喂，连啊插过香港旗啊嘅其中一间物流公司，佢都入唔到过去，佢都受到影响。点解你嘅中远银河号啊可以喺嗰度嚟到进出噶？嗱，美国嘅彭博新闻咧就话到，中国嘅中远海运系都唔入得红海嘅，佢都要改道。但系系佢讲完呢个消息之后咧，好多人就查探就指道，有首银河号。就喺苏伊士运河喺十四号至到十七号呢，就唔同咁进出啦。嗱，好多人呢，就咁讲啦，诶，佢唔系进出，佢只不过佢本身已经入咗苏伊士运河，咁佢唔想由苏伊士运河南下，唔想去到呢嗰个摩擦嗰个局面嗰个区域，所以呢，就调返转头，希望喺地中海嗰度嚟到走。嗱，到底事情系点呢？我哋先唔去讨论到底呢架银河号最后何去何从。我哋就讲银河号呢三个字，嗱，虽知道呢最近局势就非常之不稳，呢样嘢大家都知㗎喇，唔系近呢几日嘅事。但系中远银河号出现喺苏伊士运河呢件事呢，出现喺红海呢件事呢，佢系一个好强烈嘅暗藏信息。大家唔知仲记唔记得，就喺我哋中国羽翼未成之时，喺我哋中国仲隐肉附仲发展嘅时候，出现个三大嘅国仇家恨嘅事件，其中一个呢，就系、是。大家都記得㗎喇，就係、是、中國駐南斯拉夫嘅大使館被爆呢樣嘢呢，最後西方世界美國此世寧人不了了之。喺南海、中美啊嘅撞機事件，二零零一我哋中國嘅機師王偉嘅犧牲呢件事情呢，亦都係喺我哋中國發展嘅期間，羽翼未成嗰陣時候，我哋要忍氣吞聲。而第三件事就係我哋中國一九九三年嘅銀河號事件，亦都係點解過去中國嘅外交部啊？就令中國嘅國民啊覺得氣餒、心淡咧，就因為喺好多事情上面，咧，我哋都硬唔起嚟，我哋係硬得起嚟呢係近呢幾年外交部嘅表現先至挽回返呢個聲譽。咁但係其實呢啲都只不過係普羅大眾匹夫之勇，雖知內中國喺羽翼未成嘅時候，我哋需要忍辱負重，而忍辱負重嘅過程呢，三件啊國仇家恨嘅事呢，我哋卻銘記於心。喺一九九三年七月二十三號。中远嘅海运运输公司派出银河号由呢个天津去到上海、香港、新加坡、扎卡塔，跟住去到杜拜，跟住去到达曼港，再去啊科威特嘅。当其时银河号有六百二十八个集装箱喺水上面，但系去到印度洋嘅国际海域上面，咧，却被美国指导。话船上面佢哋话吓有可靠嘅消息，上面有啲化学嘅原料呢，係要嚟做啊军备嘅，用化学原料嚟到做军备，仲係中国諗住呢，去运过去俾伊朗，准备喺阿巴士港嗰度呢嚟到去卸货。呢个係美国嘅讲法。
，美國當其時喺印度洋嘅國際海域上面出面，即係公海就截中國嘅船，就要俾兩個選擇，一係呢就返航，一係呢就美國嘅人員喺個船上面呢要檢查大事啊，搜略一番。若然唔聽話嘅話呢，美國就會話要制裁中國。當其時美國非常之惡嘅，咁中國即使係我哋隱肉附眾嘅時期。但係都唔能夠失勢於人前，我哋中國就頂船員呢，就由七月二十三號開始，就一連三十三日咁喺船上面嚟到頂住。船員食物不足，食水亦都不足，但係就拒絕啊，俾美國嘅人員呢嚟到去上船啊，嚟到去查探，俾得你哋啲人上船嘅時候啊，仲有得剩嘅。所以最後呢嘅結果就係要以第三方嘅人員，即係去到沙特嗰度，喺沙特嘅一個海軍基地嗰度嚟到停靠。由嗰度嘅人員嚟到進行船上面嘅檢查，終於六百二十八個集裝箱無一係有佢哋所指嘅化學嘅原料攞嚟做軍備嘅用途。美國呢，當其時就用緊佢哋嘅美國嘅艦隊喺公海上面嘅臨檢權力。事後美國乜都查唔到嘅時候，美國就話啦：，誒係因為呢三十三日啲船員已經係將嗰啲嘢證據全部倒晒落海。又或者係卸貨過程已經卸走咗啫。但係喺呢個過程由七月二十三號去到九月四號最後一日，喺呢個過程美國都係咁監視緊啊，船上面嘅任何動靜嘅，有咩證據啊證明啊係倒咗嘢落海或者卸咗貨啊，佢哋又講唔出，喎，因為佢哋亂講㗎嘛。中國因為延遲嘅貨運同埋啊船上面呢嘅水手嗰邊嘅待遇嘅艱苦環境呢，中國係要求賠償嘅，但係當其時。美國根本就唔會採中國，連同啊南斯拉夫嘅事情，連同南海啊中美撞機，王位嘅犧牲事情，美國都係不了了之。美國都係唔理，我哋中國好難得隱肉附眾到今時今日啊，先至變成一個美國不斷咁想尋求同中國講嘢嘅局面。呢、這個局面係得來不易，因此我哋中國永遠都會記住呢啲事情，唔係要記仇，唔係要情緒化。而係永遠記住我哋嘅成功同埋發展係得來不易，就好似我哋中國嘅北斗導航系統、北斗衛星。喺研究北斗衛星同埋導航系統嘅時候呢我哋屢次亦都將歷史嘅教訓嚟到話俾大眾聽，就係、是、當年嘅銀河號事件，當年點解美國係會截停我哋嘅銀河號？因為佢係熄咗當其時銀河號嘅 GPS 系統，而逼咗我哋嘅銀河號。冇咗 GPS， 斷咗信號，被逼啊要停航嘅。所以曾經有過呢個教訓，我哋就知道一定要將導航系統、衛星呢樣嘢掌握喺自己手裏面，就變相其實就係由嗰陣時候嘅呢個事件鼓舞咗我哋要加緊研發我哋嘅北斗系統。而另外亦都係因為咁樣嘅事件，亦都間接咁樣嚟到鼓舞咗中國要快啲往驅逐艦嘅方向嚟到去發展，要發展啊自己要擁有驅逐艦。喺過去隱肉負重嘅時期呢我哋嘅國民可能大眾嘅情緒呢都係好直接、好單純嘅呢就係對當其時中國外交部啊、海軍嗰邊嘅無作為呢感到失望。相信呢就係路遙知馬力，日久見人心。去到二零二三年，世界進入百年未有嘅局面呢相信中國嘅同胞們佢哋回顧返當年嘅一幕幕事情，佢哋今日應該。都能夠明白到，當其時係一定唔可以發難，要忍辱負重，要卧薪嘗膽。歷史呢，就會為當其時我哋中國所受嘅屈辱呢，嚟到説明俾我哋嘅國民睇嘅。咁所以，如今啊嚇喺呢個紅海嗰邊發生嘅時端，好明顯呢，就係中東嗰邊嘅集團要同啊西方世界咧對著幹嘅啦。好明顯呢件事唔係淨係啊針對以色列咁簡單，而係極有可能就係伊朗嘅背後有一位。非常之犀利嘅智者，佢知道开辟中东嘅战线，佢知道支持伊朗嗰边、支持叙利亚嗰边嘅力量分子，嚟到同以色列对着干，变相就等于同西方嘅集团对着干。呢、這个普京大帝，俄罗斯嘅普京大帝，此举能够影响物流、影响油价、影响供应链，重击西方、重击美国。咁喺咁样嘅局势底下，却见到。中國嘅中遠銀河號喺蘇伊士運河嗰度入嚟嚟去遊走喎，背後會否係一個套氣揚眉嘅暗藏信息，就話返俾西方嘅世界聽，當日你對我哋嘅銀河號曾經進行過咁樣嘅嚟去欺侮，如今呢，就係我哋中國嘅銀河號可以喺紅海開喺蘇伊士運河嚟到安全進出，你哋卻唔可以，會否又係一個？咁樣嘅暗藏信息呢，就不妨咧等大家嚟到去細味，大家嚟去諗下啦。
。喺节目结束之前，就由我格仔亲自介绍一下今次最新推出为期十二天嘅《天府之角行程》。究竟系点样先噶啦？有兴趣嘅朋友就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名以及系查询价钱同埋领取行程资料嘅。整个行程都系由到我格仔亲自设计，并非一般坊间嘅旅行团系揾到相关嘅行程噶。并且今次天府之国之旅嘅行程，格仔咧亦都会随团出发，陪大家玩尽十二日嘅。出发日期就由嚟紧。二零二四年一月嘅二十一日至到二月一号嘅，为期十二日。首先第一日嘅旅程，我哋就会去到由香港机场出发，直飞到去成都嗰边嘅。飞机航程大概系两个半钟头就到噶啦。之后喺稍作休息，瞓过一晚以后啊，我哋就会进入到第二日嘅行程。第二日嘅行程就会由成都嗰边乘坐我哋特登安排到嘅飞机以旅游巴前往西昌。然之后咧，就沿住呢个亚西高速公路呢一条被誉为中国最靓嘅高速公路之一，嚟到去正式抵达西昌。去到首先为呢个旅程结下身，参观到啊呢个琼海国家湿地公园嘅琼海国家湿地公园系一个面积好大嘅淡水湖，以水质清澈见称嘅。佢嘅景色优美，亦都系一个盛产鱼虾嘅地方，系一个有名嘅天然渔场。亦都系一个国家级有名嘅湿地公园嚟嘅，成个琼海分为观鸟岛、梦里水乡、烟雨路洲同埋西波學影嘅。呢度嘅景色非常之优美，绝对值得我哋花时间嚟到呢度睇一睇嘅。之后嘅行程就会去到第三日，亦都系今次整个行程嘅主要一部分。话晒咁远，由成都搭车过嚟西昌，当然梗系要参观到属于我哋国家四大。发射中心嘅其中之一个西昌卫星发射中心啦，西昌卫星发射中心位于四川省西昌市嘅航天北路，系隶属于中国人民解放军战略支援部队嘅，亦都系中国嘅飞弹以及系卫星嘅发射基地之一。早年呢一度咧系禁止参观嘅，但系随住内地旅游嘅开放。西昌卫星发射中心亦都会喺某一啲时间系接受游客参观嘅。今次我哋亦都有幸争取到参观西昌卫星发射中心嘅机会，大家千祈就万勿错过啦！喺参观完卫星发射中心之后咧，我哋就会去到参观阿柳野移文化风情实景火兽劇嘅。呢、这个火兽劇系当地著名嘅少数民族嘅一个实景劇嚟嘅。里面就彰显咗彝族独有嘅风情文化，而且佢嘅场面規模非常之庞大。如果嚟到西昌冇睇过呢套火兽劇嘅话，真系唔好话自己嚟过西昌啊！再之后咧，我哋就会去到大石板村、唐苑以及系建昌古城嘅。之后我哋就会离开西昌，嚟到第四日嘅行程，就会由到西昌嗰边去到另外一个城市乐山市嘅。喺落山市有一个非常之著名嘅景点，亦都系一个著名嘅世界文化遗产。呢、这个就系落山大佛啦。落山大佛被誉为世界第一大佛，佢系一座尼勒佛像嚟嘅。整座佛像就刻喺灵魂山嘅岩壁上面，佢嘅高度几乎同佢身背后面嘅嗰一座山系一样咁高嘅，而且脚踏住江水，睇起上嚟十分之宏伟。喺呢度咧，我哋亦都会。嚟到包船，從另一個角度去到確保可以睇得晒整座大佛。之後，我哋就會從落山大佛去到峨眉山嘅附近嘅，然之後就進入到第五日嘅行程。嚟到峨眉山，當然我哋就要上到峨眉山嘅金頂啦。喺呢一度呢，我哋仲特登重金咁安排到乘坐獨立嘅環保車，直搭纜車站，然之後呢，再可以乘搭埋纜車。直接往返到峨眉山嘅金顶嘅，以往嚟讲，要去到峨眉山嘅金顶需要一定嘅体力，但系现在我哋就可以免除呢个烦恼，摁摁脚咁样啊，就能够可以去到峨眉山金顶噶啦。然后咧，我哋就会进入到第六日嘅行程，第一站就会嚟到呢个成都博物馆。成都博物馆就系一九八四年正式开放嘅，而喺二零零九年。成都博物馆嘅新馆咧，亦都开始修建，并且喺二零一六年六月就嚟到正式开放嘅。呢度嘅馆藏非常之丰富，亦都系国家嘅一级博物馆嚟嘅。
代表嘅藏品就有石犀牛、京月松七人像，以及系汉代嘅石碑嘅。由于馆藏实在太多，多到讲都讲唔晒。正所谓要了解一个地方嘅来由，去到当地嘅博物馆去了解，就系、是、最好嘅第一步。当大家进入到博物馆之后，就会了解到。点解四川系会叫做天府之国？喺天府之国呢个名词背后，包含住整个中国由战国时期去到魏蜀吴三国鼎立嘅时期之间嘅历史嘅。之后呢，我哋就会去到位于四川博物馆附近嘅武侯祠。武侯祠呢个词佢相当之特别，佢系中国，佢系唯一中国君神合一，亦即系君神合祠嘅祠庙嚟嘅。再讲一次，亦即系。君神合祭嘅祠庙嚟嘅，由武侯祠、汉超列庙以及系卫陵所组成嘅。武侯祠始建于公元二二三年，初时系汉超列帝刘备嘅一个陵寝嚟嘅，后到尾就一齐拼入埋。三国时期，蜀国嘅丞相诸葛亮嚟到一齐供奉。再之后，我哋就会去到远花溪公园嘅呢度，以杜甫草堂嘅历史。以及系文化为背景嘅，再运用埋现代嘅园林同埋建筑设计嘅前缘理论，结合古典园林同埋现代建筑艺术所结合而成嘅城市公园嚟嘅。呢度山水交融、自然雅致嘅景观，以及嘅建筑，凸显咗现代川西文化嘅敦厚嘅历史底蕴，系一座将自然景观、城市景观完美融合嘅成都市入面。最大嘅开放式森林公园嚟噶，亦都完美咁演绎咗诗人杜甫嘅诗意韵味嘅。再之后呢，我哋就会去到锦里古街，以及系再欣赏埋当地嘅四川变脸表演嘅。之后呢，我哋就会去到第七日，另一个旅程嘅重头戏。近年都非常之著名嘅三星堆啦，三星堆位于四川省。广汉市嘅城西三星堆镇嘅，佢系属于青铜时代嘅文化遗址嚟嘅。但系佢最特别之处就在于喺三星堆里面揾到嘅嗰啲文物，除咗有三千几年嘅历史之外啊，亦都同同期我哋中原文化所揾到嘅文物嘅嗰个造型相比起上嚟咧，系非常之唔同样嘅，而且设计同埋风格都系完全唔同。究竟解释咗啲乜嘢呢？好多人都会有唔同嘅遐想，认为到三星堆会唔会系外星文明而嚟嘅呢？又或者三星堆系咪属于一啲外来嘅民族，或者系一啲其余嘅古文明呢？尤其系三星堆所揾到嘅文物，佢嘅造工以及系工艺，都比同一时期商朝所揾到嘅青铜器物件系更加鬼斧神工，所以。就为到三星堆更加添上一层神秘感啦！喺呢度，我相信大家系亲眼睇到三星堆文物嘅时间，一定能够揾到属于自己嘅答案。再之后呢，我哋就会去到北川嘅地震遗址，同样都系我哋今次旅程嘅其中一个焦点嚟嘅。北川地震遗址就系汶川大地震之后嘅灾区所保留落嚟嘅完整景象嚟嘅，亦都系世界上面。原貌保护規模最大、地震破坏最全面嘅一个地震遗址嚟嘅，基本上喺呢一度所保留到嘅都系当刻汶川大地震嘅原貌。喺呢度，我哋就可以学会如何居安思危，如何敬畏大自然。相信对于我哋呢一啲住喺绝对安全城市嘅朋友，系有一个好好嘅学习作用嘅。之后嚟到第八日嘅行程，我哋就会嚟到。剑门关镇嘅系历史上非常之知名嘅关隘嚟嘅。喺古代时候，如果要进入蜀地嘅话，攻下剑门关就系佢嘅必经之路。而且要进入到四川蜀地嘅话，喺经过剑门关之前，仲要走过地势险要嘅蜀道。因此，我哋喺呢度咧，亦都可以见识到唐代诗人李白。所讲到嘅蜀道之难，难于上青天，究竟佢真正嘅意思系点样？因为蜀道就喺剑门关嘅面前，我哋如今都可以体现得到啦。再之后，我哋就会去到翠云廊景区。翠云廊景区其实就系剑门蜀道翠云廊现存嘅七千八百零三棵嘅古树嚟嘅。喺呢啲古树入面，差唔多全部都系古柏树，就占到当中嘅。九成九噶啦，而呢啲古柏树，佢嘅平均树龄就有一千零五十年咁耐。
当中最年长嘅两火古柏，一火就叫做剑阁柏，另一火呢就叫做。垂大柏呢两棵古树嘅年龄呢，仲系去到夸张嘅二千三百年咁耐，所以呢，亦都被称之为熟到奇观同埋森林活化石嘅。然之后咧，我哋就会去到第九日嘅行程，就会去到朗中古城嘅。朗中古城系咩地方呢？其实唔好睇佢好似唔出名咁样，朗中古城佢系同平遥、丽江、涉县。并称为中国嘅四大古城嚟嘅，亦都素有天下第一江山之称。朗中古城，佢嘅建筑风格系完全体现到我哋中国古代嘅居住风水观，棋盘式嘅古城格局融合到南北风格于一体嘅，亦都系中国古代建成选址天人合一呢个标准嘅最完美嘅一个典范嚟嘅。喺朗中古城就有张飞庙、永安寺、五龙庙。滕王阁、观音寺、巴巴寺以及系大佛寺，仲有川北道贡院等，总共八个全国重点文物嘅保护单位嚟嘅。咁所以我哋点能够错过呢笪地方呢？之后呢，我哋就会去到第十天嘅行程，嚟到由成都航空工业花咗历时两年所兴建到嘅首座园林式嘅战斗机博物馆嘅呢个，同样都系行程嘅重点。当然，我系一名军迷嚟㗎嘛，梗係鍾意参观呢一笪地方啦。喺呢一度就陈列咗九款唔同嘅战斗机嘅，佢哋分别就有千五型嘅战斗机、千七型嘅战斗机、出口到去巴基斯坦嘅枭龙战斗机，以及係作为我哋中国空军现役三剑侠之中嘅其中两款千十嘅战斗机，以及係千二十嘅战斗机嘅。而当中仲有另外。两款系列嘅无人机，分别就有翼龙系列嘅无人机同埋天赐系列嘅无人机，总共三架。嗱，当中我哋要注意到啦，喺呢度所摆放到嘅千二十战斗机呢，佢系呢度嘅亮点之一嚟嘅。原因就系想当年喺二零零七年千二十研究立项论证嘅时间啊，就整咗一架全尺寸嘅金属样机嘅，而呢一架最早嘅千二十概念机，其实。就系、是、放喺呢个园林博物馆里面嘅嗰一架千二十啦，因此佢系十分之具有重要嘅历史文物价值嘅。再之后咧，就会去到成都近郊嘅一个大熊猫乐园，呢、这个咧亦都系行程嘅重头戏之一嚟嘅，就系、是、参观到呢一个中华嘅大熊猫园啦。中华大熊猫园亦都系我格仔特登选址嚟到去参观大熊猫嘅地方，原因就系、是、啊，除咗四川。喺大熊猫嘅出生地，喺大熊猫嘅发源地之外我哋亦都做足功课，知道四川参观大熊猫嘅地方系有好多嘅。但系点样为之揀一个好嘅呢？喺我嘅标准嚟讲，当然好嘅熊猫参观地方就一定要人比较少，最好咧就系熊猫多过人。如果唔系去错地方嘅话，就反而系参观人多过熊猫啦。所以。我哋嚟到中华大熊猫院就啱晒啦，因为喺呢一度呢，人比较少，熊猫比较多，咁样大家就可以毫无障碍睇清楚呢度活泼可爱嘅熊猫，仲可以作出近距离嘅接触，呢一种感觉係喺其他嘅动物园唔能够感受得到㗎。再之后呢，我哋就会参观到我哋中国人古代嘅智慧结晶道光县千年水利工程啦，喺古代凭住。有限嘅人力以及系建造技术，究竟究竟我哋点样利用到我哋嘅智慧嚟到治理敏江嘅水患呢？嗱，唔讲唔知，都江县水利工程其实距离现今已经超过二千二百七十年嘅历史噶啦。但系即使时至今日过咗二千几年啦，都江县水利工程依然继续运作当中，系继续令到四川嘅人民受惠嘅。如果冇咗刀光演嘅话，其实都好难有天府之国依笪咁富庶嘅千里平原。所以嚟到呢度，我哋一定要好好咁去睇下，属于我哋中国古代人嘅智慧究竟有几咁厉害。之后呢，我哋亦都会去到刀光演嘅仰天窝熊猫自拍广场，睇到佢嘅造型都觉得非常之得意。然之后咧，亦都会去到刀光演西街。以及系成都嘅春熙路步行街
，春熙路步行街系成都最繁华嘅商业街嚟嘅，就由春熙东路、春熙西路、春熙南路以及系春熙北路四条嘅步行街组成。当然，近嚟都非常之热爆嘅太古里，亦都系出名多靓仔靓女、网红经过嘅地方嚟嘅。然之后，我哋亦都会去到另一个古色古香嘅网红打卡点——成都嘅阔泽巷子。喺呢度呢，记住去到影多啲相，因为呢效果非常之出众㗎。再之后就嚟到第十二日嘅行程，我哋喺临上飞机之前就会嚟到去见识一下四川独有嘅茶文化。因此呢，我哋就会嚟到著名嘅观音阁老茶馆。呢、这个老茶馆呢，已经有上百年嘅历史啦。佢嘅建筑就係典型嘅川西地区清雅房嘅建筑嚟嘅。由于佢嘅年代远久，所以都几有嗰股沧桑感嘅呢个茶馆，无论从佢嘅建筑陈设，仲有茶客，都透露出浓浓嘅历史感嘅，亦都系最具四川文化嘅特色。然之后，我哋就会搭专车前往成都天府机场，直飞到香港，就嚟到结束今次为期十二日嘅旅程噶啦。喺呢度顺带一提，今次呢一个十二天嘅天府之国旅程，格仔系会随团出发嘅。因为话晒呢个行程都系我设计㗎嘛，而且我哋喺全程所安排到嘅旅游巴呢，都系俗称二加一座位嘅飞机椅旅游巴嚟嘅。佢嘅座位非常之阔，系我哋特登预订，唔系一般出面嘅旅行社可以坐得到㗎。再嚟，我哋仲会为每一位团友特别加送到每人一张够晒呢十二日旅程所用到嘅一张数据漫游电话卡嘅。呢张数据漫游电话卡系可以直接连通香港，所以即使身处国内都可以畅通咁使用到，类似 WhatsApp 啊、睇 YouTube 啊，或者去登入翻你哋香港嘅电邮嘅。咁当然啦，你亦都可以攞呢张数据卡嚟到去油管嗰度睇我哋新潮文嘅节目嘅。总之就系畅通无阻。最后一点就系我哋今次所安排到你嘅呢个行程。都知道大家嘅性格噶啦，都系想舒舒服服、塌塌条条，所以我哋呢个行程所设计到嘅行路位呢，就唔系太多嘅啫，基本上都系点对点，唔需要行得多嘅。喺呢一度，我就再重复多一次报名以及系查询行程价钱嘅联络方法，就系、是、WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，去到揾潘小姐。去索取资料以及系报名嘅，再讲一次系 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，联络呢个 WhatsApp， 到时希望见到你同我玩尽呢十二日。咁好啦，今日我哋嘅节目时间嚟到呢一度，临结束之前提提大家，请嚟到重新检视有冇喺订阅新潮文频道或者新潮文二点零频道嘅同时，揿埋隔篱嘅嗰个啷啷掣，记得要揀全部嘅嗰个啷啷掣。揿埋佢，先至係完成整个订阅嘅流程噶。揿咗呢个掣之后，先至能够最大限度咁样去确保到收到我哋嘅出片通知以及係直播通知嘅。喺呢度呢，就有劳大家啦。咁好啦，今日我哋嘅节目时间嚟到呢度，拜拜。